ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പി എസ് സി വഴിയല്ലാതെ കേരളത്തിൽ സ്ഥിര ജോലി നേടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളാണ് സാലറി എത്രയാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അതായത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാവുന്നത് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓഫ്ലൈൻ അല്ല ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി അയച്ച ആൾക്കാർക്ക് എക്സാമിനേഷന്റെ കോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ഇ ടി ഐ എം എസ് ടി ഡോട്ട് എസ് ഇ ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റെഗുലർലി നിങ്ങൾ ആ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഷെഡ്യൂളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇനി ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഇൻ എം എ സൈക്കോളജി ഓർ ഇക്കുലൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് പേ സ്കെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓർ ഇക്വലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക് സർവീസ് മാൻ വിത്ത് ഫൈവ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എസ് ജെ സി ഒ റിക്വലൻ ഇൻ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് അതുപോലെ സാലറിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാർമസിസ്റ്റ് എ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറ്റീഷ്യൻ എ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്സ് ഇൻ ത്രീ ഇയർ ഫുൾ ടൈം ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്സ് ഇൻ ത്രീ ഇയർ ഫുൾ ടൈം ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസ് ഫോർ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓക്കെ അടുത്തത് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് കാർഡിയോളജി ബി എസ് സി ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പോസ്റ്റ് ഡിഗ്രി വൺ ഇയർ കാർഡിയ ക്യാറ്റ് ലാബ് ടെക്നോളജി കോഴ്സ് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസും ആവശ്യമാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും താഴെ അതിൻ്റെ പേ സ്കെയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ബാച്ച് കോഴ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻത്തിന് ഒരു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സും അതുപോലെ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പത്തൊൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേ ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കെ എസ് എക്സാം പ്രിലിംസ് ആൻഡ് മെയിൻസ് രണ്ടും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എസ് സി ആർ ടി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത ബാച്ച് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡെൽകോ എൽ ഡി സി ഇ ഒ സി പി ഒ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാച്ച് കോഴ്സ് എച്ച് എസ് എ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാച്ച് കോഴ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഐ എസ് ആൻഡ് ഐ ആർ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി അതായത് ട്വൽത്ത് പാസ് ആയിരിക്കണം കൂടാതെ ടു ഇയർ
അടുത്തത് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് മോളിക്കുലാർ ജെനറ്റിക്സ് ലാബ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇൻ എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് ജെനറ്റിക്സ് മോളിക്കുലാർ ജെനറ്റിക്സ് ജെനറ്റിക്സ് മെഡിക്കൽ ജെനറ്റിക്സ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ജെനറ്റിക്സ് ജീനോ സയൻസ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് എം എസ് ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം ഫൈവ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്സ് ഇൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി ത്രീ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ജോബ് ഇൻ എ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫ് മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് പേർ നല്ലൊരു പേ സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ പോസ്റ്റിനും അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഓക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്സ് ഇൻ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഓക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ജൂനിയർ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്സ് ഇൻ എം എ ഹിന്ദി ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് ഹിന്ദി ആസ് എ കമ്പൽസറി ഓർ ഇലക്റ്റീവ് സബ്ജക്ട് ഓർ ഐദർ ഓഫ് ദി ടു ഏഴ്സ് മീഡിയം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ അറ്റ് ഡിഗ്രി ലെവൽ ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തത് ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്സ് ഇൻ ത്രീ ഇയർ ഫുൾ ടൈം ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ഇക്വലന്റ് ടു ഇയർ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഡിപ്ലോമ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ ടു ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെക്നീഷ്യൻ എം ആർ എ സി അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻത്ത് പാസ് ആയിരിക്കണം ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടു ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെക്നീഷ്യൻ ഫിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടെൻത്ത് പാസ് ആയിരിക്കണം ഐ ടി ഐ ഫിറ്റർ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടു ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കുക്ക് ആണെങ്കിൽ ടെൻത്ത് പാസ് ആയിരിക്കണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ കുക്കിംഗ് ഓർ കാറ്ററിംഗ് ടു ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ കുക്കിംഗ് ഇൻ എ ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ മോർ ബെഡ്സ് ഓർ ഹോസ്റ്റൽ വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ മോർ ഇൻമേറ്റ്സ് ഡ്രൈവർ എ ടെൻത്ത് പാസ് ആയിരിക്കണം ഷുഡ് ഹാവ് വാലി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഫോർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഫൈവ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം അനിമൽ ഹാൻഡ്ലർ ആണെങ്കിൽ ടെൻത്ത് പാസ് ആയിരിക്കണം കൂടാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓർ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഫ്രം എ റെപ്യൂട്ടഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത്രയാണ് ഇവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റും സ്കിൽ ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ പോസ്റ്റിനും റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റും സ്കിൽ ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എസ് ഐ ടി ഐ എം എസ് ടി ഡോൺ എ സി ഡോൺ ഐ എൻ എന്ന സൈറ്റിൽ സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി രണ്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഫീ പേയ്മെന്റും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി എത്രയാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് കൂടാതെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് എസ് സി എസ് ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് ഒ ബി സി നോൺ ക്രീമി ലെയർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സ് ഓക്കെ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ജനറൽ ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിക്ക് എസ് സി എസ് ടി ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് പിന്നെ വിമൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ് അവർ ഫീൽ നിന്നും ഓക്കെ അതുപോലെ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ടി എ അവൈലബിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഒരു സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് ട്രെയിൻ ഫെയോ വിൽ ബി ഡീഫ്രേഡ് ടു കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ബിലോങ്ങിംഗ് ടു എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറി ഫോർ അപ്പിയറിംഗ് ഫോർ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഓർ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഒറിജിനൽ ടിക്കറ്റ്സ് ആസ് പെർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റൂൾസ് ഒറിജിനൽ ടിക്കറ്റ് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ടി എയും എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സ്കിൽ
ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം പി ഡി എസ് ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്